हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैनल बॉक्स मैं हूं राजा सरोज सोहेब और आज हम फिर से जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी ऑन टेनिस और किस तरीके से टेनिस को लोगों के अंदर ज़्यादा उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट क्रिएट की जा सकती है इसकी जो टूर्नामेंट्स हैं पाकिस्तान में उनको प्रमोट किया जा सकता है और जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में जो हम शो कर रहे हैं उसके अंदर फिर से खुश आज हमारे साथ एक लेजेंडरी प्लेयर भी हैं कोच भी हैं और पी के नाइन्टी के अंदर पहले सर्टिफाइड टीचर भी थे इन द होल ऑफ साउथ एशिया सो इट्स अज ऑनर फॉर मी टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू महबूब खान साहब थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी तो सर आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद और डिस्कशन जो हम कल भी कर रहे थे और आज फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे आपके ख्याल में सबसे पहले जो हमने कुछ रिकमेंडेशन के बारे में बात की थी कैन यू जस्ट रिपीट दैम वंस अगेन एंड टॉक अबाउट किस तरीके से जो टेनिस की सिचुएशन है पाकिस्तान में उसको बेहतर किया जा सकता है अब इसलिए ओवरऑल जो सिचुएशन जो है अब जहर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करूँगा उसमें टेंस भी आ जाएगी और वो ये है कि कुछ काम जो है गवर्नमेंट के करने हैं राइट right. और मेरी नज़र में सबसे पहला जो स्टेप है वो गवर्नमेंट को ये उठाना चाहिए कि सिलेक्टेड स्पोर्ट्स सच एज टेनिस फील्ड हॉकी और क्रिकेट भी और बास्केटबॉल नेटबॉल या वगैरह वगैरह ये फुटबॉल पर्टिकुलरली दे शुड बी इंजेक्टेड इन टू द स्कूल करिकुलम एब्सोलूटली क्योंकि जब तक आप स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स को बाई लॉ बाई लॉ इंडक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो जो बेस है जो लोगों का बेस है बच्चों का और लोगों का वो आपको नहीं मिलेगा दूसरा ये है कि ज़रूरत ये है कि जो ऑलरेडी जो एथलीट खेल रही हैं ज़ाहिर है नेशनल चैम्पियनशिप होती हैं टेंस की भी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं कई होती हैं फेड कप कम्पटिशन होते हैं डेवस कप कम्पटिशन होते हैं तो उसमें कि जो भी प्लेयर जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेशनल टाइटल जीतता है उसको कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जैसा क्रिकेट भी दिया जाता है ताकि उनके जो मुशी जो ज़रूरियात हैं देर इकनॉमिक नीड शुड बी मेट आई हैव सजेस्टेड टू मिस्टर इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट ही शुड इस्टेब्लिश ए नेशनल स्पोर्ट्स सपोर्ट फंड राइट उस फंड से ये होगा कि मतलब उसमें जहर उस बैंक भी चिप इन कर सकते हैं उसमें कई और लोग भी वन द फंड इज़ देर तो देन द वेल्दी ऑर्गनाइजेशन कैन चिप इन उस उस फंड में से आप जो है जो इमरजिंग प्लेयर्स हैं जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो चैम्पियनशिप जीत रहे हैं उनको आप सेंट्रल कंट्रैक्ट दे सकते हैं और जो इमरजिंग जूनियर्स हैं उनका जो टूर्नामेंट कास्ट है उनकी कोचिंग कास्ट है उनकी ट्रेवलिंग ट्रैवलिंग कास्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल वो भी आप उनको स्कॉलरशिप उसकी कास्ट को मीट कर सकते हैं सर सॉरी टू कट यू है आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग जो आप बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्या इस वक्त जो हमारे नेशनल चैम्पियंस हैं या इवन इंटरनेशनल जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं उनको किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें यह है कि आप अगर कोई अब जहर पाकिस्तान में टूर्नामेंट जो है आप कुछ कोई बारह से पंद्रह हो रही हैं साल में लेकिन पहले तो बहुत कम होते थे और उसकी भी जो है वो प्राइज मनी जो है वो इतनी कम है फॉर एग्जांपल मैं लेडीज़ की मिसाल देता हूँ लास्ट ईयर सारा वन द एस एन जी पी एल सुई गैस वाला लाहौर में तो उसमें हम कोई जो खर्चा था एक लाख पच्चीस हज़ार का खर्चा आया था बिकॉज यू नो यू हैव टू हैव ए रूम लाजिंग बोर्डिंग रूम और खाना वगैरह डाल के सारे तो हमारा कुछ सवा लाख का खर्चा आया था सारे एक्सपेंस आपने खुद पे किया खुद पे किए और सारा ने चैम्पियनशिप जीती राइट right. और जीतने का उसको थर्टी थाउजेंड मिला था तो आप खुद हिसाब लगा ले कि हमें जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप जीतने के ऊपर कितना लॉस हुआ तो ये जब तक जो है अब जो हमारी जो फेडरेशन हैं या पीटीएफ है उनको मैंने कई दफ़ा रिकमेंडेशन भी दिया कि आप जो प्राइज मनी ऐसे होनी चाहिए द प्राइज मनी शुड टेक इन टू कंसिड्रेशन द कास्ट ऑफ कोचिंग द कास्ट ऑफ इक्विपमेंट कास्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड द कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड द कास्ट ऑफ लाजिंग एंड बोर्डिंग सर दिस दिस इज समथिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट फॉर द प्लेयर्स राइट पर आपकी जो फील है आप कोच करते हैं प्लेयर्स को और कोच का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है तमाम सिचुएशन में आपके ख्याल में एज एज ए कोच आपको क्या ज़रूरियात इस वक्त चाहिए हैं यू नो आप अपने लिए रिकमेंडेशन क्या देना चाहेंगे इंतजामिया को मैं आई एम सिक्सटी नाइन ईयर्स ओल्ड और मैं पिछले 40 साल से कोचिंग कर रहा हूं और मैंने कई नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन प्रोड्यूस किए हैं उसमें मेरी बेटी भी है सारा महबूब खान और सारा ने कोई 80 से ज़्यादा टाइटल जूनियर और सारे प्रोफेशनल वुमेन जो कहते हैं नेशनल वगैरह उसमें कोई इंटरनेशनल भी हैं जैसे कॉलेज वगैरह खेली है मुझे गवर्नमेंट ने एक रुपया भी नहीं दिया एंड हैव प्रोड्यूस्ड मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर दैन अलहमदिल्ला दैन एनी अदर कोच इन पाकिस्तान 
और सारे खर्चे जो है वो हम खुद करते हैं इवन मेरी बेटी का जो ट्रैवलिंग है मतलब वो सारा वो भी मैं खुद करता हूँ यानी मैं मुझे जो आज तक गवर्नमेंट ने एक रुपया नहीं दिया पर सर आई मीन ये कब तक चलता रहेगा आप जैसे डेडिकेटेड लोग कब तक इस फील्ड में आते रहेंगे आई थिंक ये एक वक्त आएगा जब आप जैसे जो मजीद लोग हैं वो शायद इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व ना रहना चाहें एग्जैक्टली हाउ केन दिस बी इम्प्रूव बहुत मुश्किल है और उसमें ज़ाहिर अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ज़ाहिर बच्ची की शादी करनी है एंड आई हैव नो मनी फॉर हर यू नो सारा एज ए नेशनल चैम्पियन कई से टाइटल जीती है और अगर हमें आज उसका कोई प्रॉपर रिश्ता मिल जाता है तो मेरे पास जो है यानी निकाह के लिए भी पैसे नहीं हैं सो so, इसलिए अभी आप इस ये सेंट्रा ये आई टी सी इस्लामा टेंस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैम्पियन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे दिस द प्लेइंग ग्राउंड ऑफ द चैम्पियंस और यहाँ पे वी हैव कामरान खलील आई टी एफ लेवल थ्री किया हुआ है मैन आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन द यू एस पी टी आर मतलब द हाइस्ट जो हाई परफॉर्मेंस कोचेज जो है यहाँ पे हैं तो मतलब है कि हम जो है अपने तौर पर कर रहे हैं फजल सुबान साहब हैं ये अपने तौर पे हम कर रहे हैं उसमें ऑबियसली वो टूर्नामेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हो जाते हैं सो ये इसलिए मैंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को इमरान खान साहब को द इस्टेबलिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स सपोर्ट फंड ताकि उनको पैसा everyone. होगा ताकि फिर हमारे जैसे जो कोचेज़ हैं उनकी सैलरी भी आ जाएगी हमें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और प्लेयर को भी जाए खासकर जो जीत रहे हैं खासकर जो आपके टॉप फोर प्लेयर्स हैं उनको तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना इस वक्त ये है कि उनके बेचारों के पास जो है बात का वी डोंट हैव एनी थिंग टू ईट आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल डिमांड टू आस फॉर एंड ऑन दिस नोट वे गोइंग टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ब्रेक से वापस आकर मजीद डिस्कशन करेंगे स्टे विद अस सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सर आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे प्लेयर्स को कोच कर रहे हैं आपकी अपनी बेटी जो है वो फीमेल चैम्पियन है नेशनल चैम्पियन है तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ये जितने भी प्लेयर्स आप इनको कोच कर रहे हैं इनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं और आपका दिमाग में क्या रोड मैप है कि आप इनको कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं इन द फ्यूचर इनका फ्यूचर तो बिल्कुल ठीक ठाक है समटाइम ये है कि हमें वी जो स्ट्रगल के यार हमने कल पकाना क्या है या ये क्या आया जो बिजली का बिल जो है तीस हज़ार का बिजली का बिल आ गया है तो इस, इसको किधर से दें और ये आपकी ट्रेनिंग पे कितना इम्पेक्ट करता है बहुत बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि माशी ज़रूरियात या प्लेयर्स की वो जो जीत रहे हैं ज़ाहिर है जो कि जब आप ड्रा है सिक्सटी का ड्रा है या थर्टी का ड्रा है उसमें फर्स्ट राउंड लूज भी वो भी तो प्लेयर है ना उसको भी आपने एड्रेस करना है सबका एड्रेस क्वार्टर फाइनलिस्ट सेमी फाइनलिस्ट और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है इतना ज़्यादा टैलेंट है इसी क्लब में आप देख लें वो वो आपके सामने खुर्शीद है ही एज सच ए गुड हैंड्स इसी तरह आप आपने ज़ाहिर देखा होगा कि हमारे पास यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर भी आ रहे हैं बिल्कुल अब वो बी बी सी का नुमाइंदा वो अभी हम बात भी करेंगे कि वो चाइनीज जो है और भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जूनियर्स हैं हमारे पास प्लेयर्स हैं उनकी अच्छी खेप मौजूद है सिर्फ ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग और उनकी कोचिंग और इनकी जो है मिसाल के तौर पर कि एक एडमिटेड प्रिंसिपल है यानी आईटीएफ का जो मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है कि एक टॉप जूनियर जो एटी अंडर जूनियर है उसको एक साल में कोई अस्सी सिंगल मैचेस खेलने चाहिए अस्सी सिंगल मैचेस और नहीं सौ सिंगल मैचेस और पचास डबल मैचेस खेलने चाहिए अब ज़ाहिर है ये मैचेस हासिल करने के लिए पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए फिर अब आपको फंडिंग चाहिए फंडिंग चाहिए मतलब फंडिंग जो है वो वो टैलेंट जो है हमें पीछे नहीं रोक रही हमें सिर्फ फंडिंग रोक रही है इसलिए हमने वो जो मैंने कहा था ना कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स सपोर्ट फंड अगर ये हो जाएगा तो इस तरह की सारी प्लेयर की जरूरिया तो सर जितने भी प्लेयर्स इस वक्त आप कोच कर रहे हैं आपको यकीन है कि उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो हमें इंटरनेशनली जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं चाहे वो यू टूर्नामेंट हो ओपन हो या जिस जो इस तरह के और दीगर टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें हमें जिता सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट फराम एग्जैक्टली अगर प्रॉपर सपोर्ट मिले देखें हमारा एक सामला कुरेशी उसके साथ मैं भी कोचिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ शुरू में अलहमद तो वो यू एस ओपन का फाइनल खेला हुआ डबल्स में वो भी तो पाकिस्तानी है डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों में और इसी तरह अकील खान जो है डेवस कप में जो है रिप्रजेंटेशन की हुई है और उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और दूर ना जाएँ इसी क्लब से एक प्लेयर है जलान खान अभी स्पेन गया था जून एंड जुलाई दो महीने उसने वहाँ स्पेन में गुजारे हैं वहाँ पे उनका अपना एक चैम्पियनशिप होती है जूनियर चैम्पियनशिप 
और उसमें उनके अपने सांचस का साल एकेडमी है सरजी ब्रुगेरा टेनिस एकेडमी है बार्सिलोना टेनिस वहाँ बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ हैं और इंटर एकेडमी जो जो वहाँ पर रेगुलर खेलने वाले हैं उनका एक टूर्नामेंट था एंड जलान खान जो है प्रॉबली इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर हु वन द जूनियर टाइटल दे इनफैक्ट वो आज शायद वो स्पेन से आ गए होंगे जलान खान उसका नाम है एंड इज़ फादर नेम इज़ लवंगीन खान तो वो हम उसे कोच करते हैं पाकिस्तान में और अभी जो है दो महीने वो स्पेन में लगा के आए हैं देर मैनी प्लेयर जिनका नाम आप ले रहे हैं हमें टैलेंट का पूल भरा हुआ है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और सर फ्यूचर में आप क्या समझते हैं जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं आपने डिमांड्स भी कुछ की हैं आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनली फोकस करना शुरू हो जाए इस स्पोर्ट के ऊपर भी क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनली इसको इतना रिकगनाइज समझा जाता है और पाकिस्तान में इसको निगलेक्ट किया जा रहा है विच इज़ शेम फॉर तो आप फ्यूचर में क्या समझते हैं इस स्पोर्ट को आप कहाँ देख रहे हैं इतना ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ जब हमारे जो कंटेक्स्ट है अभी दुखन इमरान खान साहब अमेरिका गए हैं और उनको अशोर कराया कि हम पाकिस्तानी जो हैं वी आर ए पीस लविंग पीपल हमें एक सिचुएशन में पुश किया गया आपको पता है और ये कि अब एक्सट्रीमिज डेफिनेटली है उसमें और उसकी मेन वजह जो है जहालत भी है माशी ज़रूरियात भी हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे अगर आप फोकस करें गवर्नमेंट और उसमें बैंक्स हैं उसमें वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है सारी एज ए नेशन अगर हम एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे अगर हम फोकस करें मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारा मुल्क जो है ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री हो गया एब्सोलूटली एंड ऑन दैट नोट आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव नोट है जिस पर हम इसको एंड करें थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी सर इट वॉज अ प्लेजर टॉक टू यू विल बी राइट बैक इन जस्ट अ बेट विद टू मोर गेस्ट अगले जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा स्टे विद अस We having a very special guest with us, Sara Mehboob, who is a national champion and who has represented us on different platforms. Thank you so much for being here, ma'am. It's a pleasure. So I want to start the, you know, our discussion with the first thing first. When did you learn or realize the passion that you have for tennis? Or किस तरीके से आपने start किया? Like कौन सी age थी आपकी? पैशन तो है, I think it was in my blood क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो कोच थे काफ़ी अरसे से ही इज़ अ सर्टिफाइड कोच तो जाहिर है उस टाइम पे भी वो ही वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट इस गेम वो खुद भी खेलते थे तो मैंने उनको भी देख देख के मैं बड़ी हुई सो वन आई वॉज अराउंड सेवन और एट ईयर्स ओल्ड ही गॉट मी माई फर्स्ट मिनी टेनिस रैकेट एंड दैट्स कैन ऑफ हाउ इट स्टार्ट एंड ही रियलाइज दैट आई हैड टैलेंट उस टाइम पे हम कोत में रहते थे तो वहाँ पे इन साइड आर अपार्टमेंट आई लर्न टेनिस या बिकॉज आई वॉज सो यंग हम बस बॉल को बाउंस करना थोड़ा इधर उधर उस तरह करना यू नो टू डेवलप हैंड सो दैट्स कैन ऑफ हाउ आई स्टार्टेड एंड देन या माई डैड रियलाइज आई हैड टैलेंट सो वी कंटिन्यूड प्लेइंग So do you remember the first time when you actually went inside a real court जहाँ पे आपने एक गेम अपनी स्टार्ट की रिमेंबर द फर्स्ट टाइम I actually मुझे याद नहीं है पहली दफ़ा तो मुझे नहीं याद लेकिन मुझे अपना कोत का टाइम ज़रूर याद है कि जब थोड़ी शाम हो जाती थी जब वहाँ पर गर्मी थोड़ी कम हो जाती थी तो लाइट्स में माई फादर वुड टेक मी टू द कोर्ट्स एंड माई मदर यूज़ टू बी देयर वॉचिंग एंड आई यूज़ टू प्ले विद माई डैड फॉर लाइक फॉर एन एट ईयर ओल्ड आई यूज़ टू प्ले अ लॉट एंड आई रियलाइज मुझे बहुत मज़ा आता था एंड फिर हम जब पाकिस्तान मूव हुए जब मैं 12 साल की थी तो पहली दफ़ा नेशनल कंपटीशन में आई यू नो एंटर्ड एंड आई वन ऑल द कैटेगरीज आई वन द अंडर 12 अंडर 14 अंडर 18 एंड देन टू इयर्स लेटर आई वन माय फर्स्ट नेशनल लेडीज़ टाइटल इज़ वेल सो इट जस्ट काइंड ऑफ स्नोबॉल सो एट सच अ यंग एज यू गॉट द सक्सेस आई एम श्योर उसके साथ आपके पास फेम भी आया होगा डिड इट गेट इन टूर हेड Yeah, it was a normal thing for you. You know, it's funny कि आपने ये पूछा मुझे उस वक्त अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने कुछ अमेजिंग या कुछ अच्छा किया है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वाओ आई रियली वॉज द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन अ नेशनल टाइटल यू नो एट दी एज थिंग और उस टाइम पर मुझे बिल्कुल शायद आई थिंक माई पेरेंट्स नेवर लाइक हाइप मी अप सो मच वो कभी मेरे सामने मेरी तारीफ भी नहीं करते थे कि भाई मतलब यू नो एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर For an athlete like you to stay grounded, ताकि वो जो अपनी game है उसपे ज़्यादा concentrate कर सके. I think for an athlete or for anyone, you know, I think being grounded is the most important thing. क्योंकि ज़ाहिर है आप कुछ भी achieve कर लें, अगर आप अपने आप को ground नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत भी नहीं देता अब आप जैसे कि अगर मैं आपको example दूँ, Roger Federer की, Rafael Nadal की, अब ये दो 
they're one of the greatest of all time. I mean, Federer is the greatest of all time and Nadal is, you know, right up there as well. But they're so grounded, they're so humble and that's why everyone, the whole world loves them, you know. So I, you know, they're my role models and I think that it, that is the most important thing, to be a good person. So besides these two athletes that you just took the name of, Pakistan, mein aapko kaun se players nazar aate hain, who you take as an inspiration or you think they're really good? Uh, Pakistan, mein toh, the only name that comes to mind is uh, Akhil Khan. Right. Akhil bhai, wo toh, it's He's a me. national champion as well, He's right? He's a national champion. For years and years and years, I don't remember when he became number one and when he became number one, he became number one. And the amount of determination that he determination is, he's almost 40 years old now. And now, our youngsters, so-called, you know, unko, they're really good. Our youngsters are very good, very talented. But Akil Bhai is so mentally strong and his game is so good that he's still Still number uh, at one. At the top. And yeah. he, he is my inspiration. He's definitely one of my inspirations. That's wonderful. And I want to know that as a girl, I'm sure you have to face a lot of problems. You You know, being an athlete and stuff. And in addition, the West State Tennis situation in Pakistan, the fund is not going to be able to do it. So, So, how difficult has it been for you? And what keeps you motivated? Uh, well, I'm not going to lie to you, it has been really difficult. When I started, I didn't know that there would be so many problems. I didn't know that there would be so many problems that I would have to face some extra problems. Obviously, my family is always very supportive, but where we go from outside, sponsors are talking about it, and you know, getting the kind of support, that was barely there. I mean, it was not in the same way. That's why when I was 19 years old, I decided that I would go to America on a full scholarship because I wanted to get something out of all the hard work that I had put in. And going pro was not really an option for me at the time anymore. So I took a sensible decision. In um, Pakistan, there are so many good players, so many good tennis players, and all the girls and girls. But everyone at one point says that, you know, yeah. aage kuch ban nahi raha because us tarah se support mil nahi rahi yahan pe. I don't know why that is, but that's just been the case for so many years. But how do you think that this situation can be improved? Because obviously, ye ab intezamiya ka hi kaam hai ki wo resources provide kare players ko taaki jo aap jaise athletes hain wo aur aage ja sakein aur internationally hum represent kar sakein. So how does this? How do you think the situation can be improved in Pakistan? Well, first of all, they can increase the prize money. Uh, the girls are also better, but the winner is also the winner. The girls who are in the semi-finals and the quarter-finals are not so much. The girls are very bad in the girls. The winner is also the winner. The girls get the winner of 30-40,000 if they get the winner of 30,000. That is so less. Or, exactly, if I'm in Islamabad, I'm playing in Islamabad, then it's fine. But if I have to go to Karachi to travel, then Karachi's ticket is so expensive. And there is 40,000 prize money. So you're actually, you know, suffering a loss. So in fact, abhi, uh, do, teen hafte pehle Karachi mein ek national tournament hua, but I was not able to go because uh, financial constraints. So, yeah, yeah, exactly. I realized that if I go, I will to earn money rather than earning. So it really, you know, it's one of those things. So what keeps you motivated, Sara? Like, how do you still, you are in this game, or up abhi bhi, like, you have the zest to go forward, right? So what keeps you motivated? I just love the game. I mean, it's so much fun. I have played all my life tennis. And the winning feeling that you get to play good tennis, feeling milti hai, that is irreplaceable. I mean, Do you think that the fact that you are a winner, you are a national champion, hai, this just is an addition to all of this? Or do you give this a lot of that you should continue? Yeah, definitely. I mean, obviously in the past, bhi, uh, abhi hai, uh, currently I'm number two. Um, but uh, number one or number two, there's no difference in this points so that is also a motivation ke, you know I want to be number one again I want to in Pakistan mein jo tournaments ho rahe hain, khelti obviously my father is still a tennis uh, enthusiast he coaches every single day he doesn't take a break and I also help him uh, with coaching kids uh, when I'm not playing myself so yeah it's definitely in our family it's in our blood so what are your future aspirations where do you see yourself in a few years um, in a few years, well, um, I would like to continue to play, to have some kind of a role in tennis. If I am not competitively, I will be able to coach my children at least. Or to coach the girls, because some of the girls who are male coaches do not prefer to do it. So if someone does it, then some girls will probably come to the So that is also one of my goals, that I really would like to see a lot of girls come up and uh, 
take up tennis as, as a sport. I think that's a wonderful thing. In the end, I just want to ask you to give a very short message to the people who are listening to you right now. Uh, anything that you want to say about this sport? about tennis? Well, I just want to, you know, request the government, all the multinational companies and, you know, anyone who's listening that they support the girls. There's a lot of talent in the girls. There's a lot of talent in the girls, but the girls are very difficult in our country. Every thing, whether that is in a sport or whether it's in anything else. And don't look at tennis from a bad view. Tennis is a good sport. Sport is a good thing. If the girls play, there's no bad thing. So yeah, to keep these things in mind. Wonderful. Thank you so much for talking to me, Saira. It was a pleasure. You are our star. Pakistan is a very big asset. And I think if you promote stars like this, then your country can be promoted internationally in the way that you can do it. The way that you aim for it. I'm talking to the government right now. Anyway, we'll be right back with another guest. Stay tuned. For the international perspective, we have a guest here who is a BBC journalist and he is a citizen of the UK as well. Eric Kamara, who was playing here right now and we just asked him to give us an interview. So thank you so much for being here, sir. And I just want to ask you quickly that what has your experience been so far, particularly in this facility? You've been coming here for training, right? Yes. So how has your overall experience been so far? It's been very good. I really enjoyed my time here. I worked here most of the time, so I didn't have a lot of time for tennis. Uh, but I came here twice to uh, um, Islamabad Tennis Complex. And I played um, a long session today. So you can see that I'm, I, lo I look very wet. It's because I've been playing for more than two hours. Uh, and I had a great time. Uh, so what do you think? Are you uh, an enthusiast of tennis in general? Do you follow the sport? Yes, I am a big tennis fan. Uh, and everywhere I go, I always try to play tennis. So um, I've played tennis in Brazil, I've played tennis in India, I've played tennis in, now in Islamabad. Uh, everywhere I go I try to find people to play tennis with and um, find some time after work between my commitments to, to, see, to play a bit. So with all this knowledge that you have, I'm sure that you might be aware of the fact that in Pakistan this is still a sport which is like a coming up one, like it's not f uh, fully established yet. So I want to ask you that uh, when you visit facilities like this and you meet the talent over here, do you think that there's a lot of scope for Pakistani talent to go forward and achieve uh, like good titles in international tournaments? Yes, I think it's, um, the, the talent is certainly here. The thing is you need to develop the talent and for that you need uh, money, you need facilities, you need coaches uh, and you need to, to bring people to, to performance centers because once you reach a certain level in tennis, uh, you can only improve by being together with other very good players. Yeah. So you can't improve with people who don't play as, as well as you. That's a very good point. Yeah. Um, so the, I think the, the main thing to develop tennis is that you, you have to start kids to play from very young in their villages, and, but yeah. then you need a program to get them together once they achieve a certain level so they can play all together and, and, and challenge each other. And that's the way they, they're gonna grow and become competitive internationally. Yeah, so I'm pretty sure that you must be also aware of the fact that in Pakistan the resources are not as much to facilitate these players. Do you think that the government can play a great role in all of this? I, I really, I haven't um, got a, a good idea of how the government right. finances sports in, in general in Pakistan, so I, I can't really say. Well, I can tell you that in Pakistan it's mostly concentrated on sports like football or hockey or even like cricket. Cricket the most in fact. So. In this situation, do you think that there should be an overall uh, facilitation to fund these different sport events and players and, you know, institutions? I think that uh, I, I, the amount of money is always uh, a limit. There's a limit to how much you can, you can invest. So without knowing the details and without knowing how much money there is, and, you know, I, I, it's, uh, tennis is a very expensive sport. That's, that's one thing. So you need space because the tennis courts are, are, are big, uh, you need maintenance of the tennis courts and then there's equipment as well. So it is a hard sport to, to nurture, to, to put money into. So you need, you need, you probably need more than government money, you need uh, incentives, incentives coming from sponsorship, from companies, 
uh, and this is the uh, I think this is the way it works so uh, around the world. It also depends on the priorities, right? Like it depends on the facilities that the government have or the resources that they have that they can distribute amongst different areas. So I want to ask you in the end that you know, as a foreigner coming over here, what has your experience been in Pakistan so far? Like, do you like the place? Do you like the people that you met? I, I've been so well treated in this country. Uh, I haven't got enough words to say uh, shukriya. You know, it's uh, it's it's been so great. Uh, everyone treats me. They make a point of saying that I am a guest in this country. Uh, and treat me so well, so I, I, I can only say thank you. All right, thank you so much, Eric, for talking to us. It was a pleasure talking to you. With this, we've come to the end of today's special episode on tennis. I'm sure that you have a lot of awareness about tennis. You will know that in Pakistan, how much you need to bring the sport forward. Ki. Internationally, tennis is very important to recognize the sport in the جو ہے وہ نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کے پلیئرس کو فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی جو ٹورنامنٹس ان میں منوا سکیں لیکن جس طرح آپ نے سنا کہ ہماری نیشنل چیمپئن بھی اسی بارے میں بتا رہی ہیں کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت ان کو فائنینشیل سپورٹ کی اور اس کے علاوہ جو دیگر ریسورسز ہیں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں گی تاکہ جو ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں ان کو انٹرنیشنل پلیٹفارم میں ایک موقع مل سکے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ود دس ہم آپ سے پھر سے ملیں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور سپورٹ پہ بات کرتے ہوئے اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے تو آپ نیچے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کریں چینل پہ اور اس کے ساتھ بیل آئیکون کو پریس کریں انٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ